这两天在外面好玩吗？不好玩啊，不好玩啊！好多人说你在找前男友，真的还是假的？真的呀，确定？确定，确定，记着哈，找前男友是吧？对呀、啊。你以为我没有前女友是不是？前女友多的是你啊？怎么嘞？我前女友分分布在全国每个省份，确定啊。以前在外面打螺丝的时候，那流水线上面好多女孩子。嗯，那你去找呗。你找到前男友过一段时间，我也去找前女友。你说好哎。你今天来干嘛？不来干嘛。啊？你你怎么不停傻笑嘞？笑什么？玩了两天，脑子有问题是吧？玩了两天。我觉得你好搞笑。笑。啊，兄弟们，今天又是下雨天了。现在已经停了，过一段时间又要下大雨啊！然后来这个大鱼塘这边看一下，啊，咱们周边转一圈，走，天天塘马上就下大雨了。嗯，看一下啊，说心里话哈，这个大鱼塘的水质确实还可以啊，连续下几天的雨，虽说会有一点那个浑浊，但是过一两天它立马就变得非常清澈了啊！像这么大的鱼塘哈。啊有网友说这里面可以放五六千条草鱼，放个两三千条大头，放个两三千条鲫鱼啊。然后我在网上查了一下，啊，就是说水深一米八到两米五左右的鱼塘，一亩啊，一亩水面可以投放八百到一千两百条草鱼，八十到一百条大头，然后一百条。鲫鱼，按照这个比例投放的话，我这个鱼塘里面可以投放一万多条鱼。翻塘了是？按道理加增养机的话，应该是不会啊。两年前跟姐夫不是投放了将近五六千条嘛，在这个基础上面再翻一倍。走，鱼塘周边转一圈。走，今天会有暴雨。放水喽。现在天气有点冷哈，如果这个温度稍微回升一点，这个水面啊，好多鱼看得到，大清我都看看到过好几次。现在鱼塘周边转了一圈哈，现在回去了，然后我要去济州医院那边啊，看一下我那些菜怎么样了。走，猪到了，我还没看过呢，啊，欣赏一下你的小白猪，跟香猪差不多吧，这跟小狗一样啊。<笑>这是在喂狗吗？在喂猪，这不是狗盆吗？太小了，兄弟们要养猪就养白猪，不要养什么香猪，长不大，浪费钱，浪费粮食。<笑>这个猪养得好，应该三百斤没问题，是吧？说可以长三四百斤。啊，只要好好养，三四百斤应该是没问题。现在像小狗一样，这这是躲到里面睡觉吗？嗯，可以啊，哈。喂鸡了！不要叫！今天终于把这只鸡抓到了哈！这只鸡老是在我的菜棚里面生蛋啊，不知道它怎么进去的。这个菜棚我都围好了，唯独这一只鸡它进得去，但是它进去了又出不来啊！我真担心它把我的菜给弄死，所以。我决定把这只鸡抓回家杀了吃。像这一只鸡，它天天在外面下蛋。啊，你为什么不去小鸡棚下蛋？下蛋母鸡现在没有多少只，然后就十来只。然后这个身后这个小鸡棚啊，里面我垫了好多稻秆，也放了两个筐子给它们下蛋。但是有些母鸡它就喜欢生在外面，我也纳闷了哈，为什么它们不进去下蛋呢？啊？然后给大家看一下，我菜棚里面种的都是一些什么菜啊？嗯，幸好没有被这个鸡给搞死，要是搞死了，我当场把它掐死。这个是南瓜啊，这个是啥我也不知道啊，忘记了，昨天种的。这个是香瓜，也是昨天种的，路中间的都是香瓜。种了挺多的，两边就是南瓜和葡萄。
这个也是香瓜，这是南瓜，这一根南瓜苗长这么大、嗯，这个是苦瓜，这个也是苦瓜，鸡喂好了，你们慢慢吃，这只鸡抓回家宰了。现在把这只鸡提回家哈。